আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা সা গ ত ম ও একটাস ফুলের শুভেচ্ছা আমি আছি তোমাদের সাথে জানার আক্তার সহকারী শিক্ষিকা মাদ্রাসা আসিম বেন সাবিত্রা আদ্দাল্লাহ বরাবর কালেকর গাজীপুর প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা চ এবার দেখো একটি স্থির চিত্র কি করছে দেখো এখানেও স্ত্রীকে স্বামী পেটাচ্ছে এই পেটা নি খেয়ে স্ত্রী কোথায় যাবে কোথায় যেতে হবে গ্রাম্য আদালতে গ্রাম্য আদালতের প্রধান কে চেয়ারম্যান আর এই গ্রাম্য আদালতের এটা তোমার কোন ধরনের সরকার গ্রাম্য আদালতটা গ্রাম্য আদালত হচ্ছে স্থানীয় সরকার তাহলে চলো বন্ধুরা আজকে আমরা স্থানীয় সরকার এর কাঠামো ও কার্যাবলী নিয়ে আলোচনা করি আমি আজকের বিষয়টি সাজিয়েছি অষ্টম শ্রেণীর বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় বিষয়ের রাষ্ট্র সরকার ব্যবস্থা স্থানীয় সরকার কাঠামো ও কার্যাবলী থেকে আজকের এ বিষয় থেকে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা জানবে বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারের কাজের ব্যাখ্যা করতে পারবে স্থানীয় পর্যায়ের উন্নয়নমূলক কাজের সমালোচনা করতে পারবে সরকারের মূল শক্তি সাহস কোথায় তা খুঁজে বের করতে পারবে বিশাল একটি খবর তোমাদেরকে কিন্তু বলে দিলাম সরকারের মূল শক্তি সাহস কোথায় আচ্ছা এরপরে আসো আমরা স্থানীয় পর্যায়ের তোমার কিছু সংজ্ঞা জেনে নেই স্থানীয় সরকার কি বা কাকে বলে স্থানীয় সরকার হলো স্থানীয় পর্যায়ের শাসন ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকার ব্যবস্থা স্থানীয় সরকার সৃষ্টির কারণ কি কি কারণে স্থানীয় সরকার সৃষ্টি হয়েছে বর্তমান রাষ্ট্রের আয়তন বড় লোক সংখ্যা বেশি বিশাল রাষ্ট্রের আয়তনে ওই কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ কি তোমার শাসন করা সম্ভব হবে এই জন্য স্থানীয় সরকার সৃষ্টি আরেকটি কারণ কি কেন্দ্রে বসে সরকারের পক্ষে দেশের সকল অঞ্চলের সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হয়ে ওঠে না আরেকটি কারণ হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ কমবে আর একটি মজার কাজ আছে সেটি হচ্ছে স্থানীয় সমস্যার সমাধান সহজ হয় কেমন আচ্ছা বন্ধুরা আমরা এ পর্যায়ে চলো এই স্থানীয় সরকারের প্যাটার্ন জানি প্যাটার্ন বলতে অর্থাৎ স্থানীয় সরকারের এটা গ্রাম এবং শহর পর্যায়ে অবস্থা কেমন এই জন্য আমরা জানব স্থানীয় সরকারের কাঠামো কাঠামোটি দেখো কি আছে কি আছে প্রথমে গ্রামাঞ্চল তারপর আছে শহরাঞ্চল এরপরে দেখো গ্রামাঞ্চলে কি আছে ইউনিয়ন পরিষদ আর কি আছে উপজেলা পরিষদ আর কি আছে জেলা পরিষদ আর ওইদিকে শহরাঞ্চলে আছে পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশন তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা চলো আমরা এ পর্যায়ে জেনে নিয়ে যে ইউনিয়ন পরিষদ আর ইউনিয়ন পরিষদের জন্য চলো আমরা একটু আশুলিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন থেকে ঘুরে আসি বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ আশুলিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এ পর্যায়ে জানব ইউনিয়ন পরিষদের গঠন এবং কাজ ইউনিয়ন পরিষদের গঠন কয়েকটি গ্রাম নিয়ে ইউনিয়ন গঠিত হয় নির্বাচিত একজন চেয়ারম্যান নয়টি ওয়ার্ড থেকে নয়জন সদস্য সংরক্ষিত আসনে তিনজন মহিলা সহ তেরো জন সদস্য নিয়ে গঠিত ইউনিয়ন পরিষদ গঠনের মূল কারণ কি আমরা এ পর্যায়ে জানব গ্রামীণ সমস্যা দূরীকরণ স্থানীয় পর্যায়ে নেতৃত্বের বিকাশ অনসচেতনতা বৃদ্ধি আমরা এ পর্যায়ে জানব ইউনিয়ন পরিষদের কাজ মাঠ কর্মীর সহায়তায় পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি সফল করার লক্ষ্যে গণসচেতনা সৃষ্টি এই মাঠ কর্মীদেরকে নিয়ে এরপরে আসো দেখো জন্ম নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন উপকরণ সহজলভ্য করার ব্যবস্থা এরপরে আসো নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজ নৈশ প্রহরীর মাধ্যমে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার কাজ আর আছে কি বয়স্কদের শিক্ষাদান এরপরে আছে স্বাস্থ্য সেবা অর্থাৎ প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থা করা আরও কাজ আছে আর কি কাজ আছে দেখো এলাকার জমির খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা করা এলাকার কোনো অপরাধ বা দুর্ঘটনা হলে পুলিশকে জানানো অপরাধের বিরুদ্ধে জন গণসচেতনতা সৃষ্টি যৌতুক প্রথার বিরুদ্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টি এলাকার শান্তি শৃঙ্খলা সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য বিবাদ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করার জন্য গ্রাম্য আদালত ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা 
ইউনিয়ন ইউনিয়নের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা করা বিশুদ্ধ পানির জন্য দেখো সুন্দর একটা টিউবওয়েল আছে বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা করা সরবরাহ করা অর্থাৎ ইউনিয়নের সার্বিক উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা এর সাথে গরিব মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান করা আমরা এই পর্যায়ে জানব পৌরসভার গঠন একজন মেয়র প্রতি ওয়ার্ড থেকে একজন করে কাউন্সিলর সংরক্ষিত আসনে মহিলা কাউন্সিলরদের নিয়ে পৌরসভা গঠিত হয় আয়তন জনসংখ্যার ভিত্তিতে সদস্য সংখ্যা কম বেশি হতে পারে একজন মেয়র ও কাউন্সিলরদের নিয়ে সিটি কর্পোরেশন গঠিত এক্ষেত্রে আয়তনের ভিত্তিতে কাউন্সিলরদের সংখ্যা কম বা বেশি হতে পারে আমরা এই পর্যায়ে জেনে নেব পৌরসভার কাজ কি স্বাস্থ্যকর ও ভেজাল মুক্ত খাদ্য নিশ্চিতকরণ ওই যে মোবাইল ফুটের মাধ্যমে ভেজাল মুক্ত খাদ্যের যে নিশ্চিতকরণ সেটা এরপরে আসো সড়ক নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ এরপর আসো যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা তারপর কি রাস্তার দুই পাশে গাছ লাগানো এরপর কি বিধি মোতাবেক ঘর বাড়ি নির্মাণের ব্যবস্থা করা পার্ক উদ্যান প্রতিষ্ঠা এবং সংরক্ষণ করা উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ সংরক্ষণ করা পানি নিষ্কাশনের বাদ রক্ষা করা আচ্ছা এরপর আছে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা এই যে দেখো ড্রেনে পোষা পানি জমে আছে সেই জন্য এরকম ড্রেন তৈরি করতে হবে শহরের পরিবেশ রক্ষার জন্য বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করতে হবে আর কি পরিবেশ দেখো কি অবস্থা শহরে যে বজ্র ফেলে এগুলো তোমার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে হবে কেমন বন্ধুরা আমরা পৌরসভার গঠন এবং কাজগুলো জানলাম এ পর্যায়ে আমরা একটু জেনে নেব উপজেলা কাজ কি এবং উপজেলার গঠন কিভাবে হয় উপজেলার কাজ বিভিন্ন মেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা দূরী করা সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন করা বিভিন্ন ইউনিয়নের মধ্যে সংযোগকারী রাস্তা নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করা এ পর্যায়ে জানবো উপজেলা পরিষদের গঠন কয়েকটি ইউনিয়ন নিয়ে একটি উপজেলা গঠিত হয় একজন চেয়ারম্যান একজন ভাইস চেয়ারম্যান একজন মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান এবং উপজেলা অন্তর্ভুক্ত সব ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা চেয়ারম্যান এবং সকল মহিলা সদস্যদের এক তৃতীয়াংশ নিয়ে উপজেলা পরিষদ গঠিত হয় আমরা এই পর্যায়ে জানবো জেলা পরিষদের গঠন কয়েকটি উপজেলা নিয়ে একটি জেলাও গঠিত হয় একজন চেয়ারম্যান এবং বিশজন সদস্য নিয়ে জেলা পরিষদ গঠিত হয় বিশ জন সদস্যের মধ্যে পাঁচ জন হবেন মহিলা সদস্য জেলার অন্তর্ভুক্ত সদস্য সংসদ সদস্যগণ হবেন জেলা পরিষদের উপদেষ্টা আমি আবার বলছি জেলার অন্তর্ভুক্ত সংসদ সদস্যগণ হবেন জেলা পরিষদের উপদেষ্টা কেমন আমরা এ পর্যায়ে জেনে নেব এই জেলা পরিষদের এইটুকু থাকলে একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য হচ্ছে খাগড়াছড়ি বান্দরবান ও রাঙ্গামাটি জেলা পরিষদ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাকি একষট্টিটি স্থানীয় সরকার বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে অর্থাৎ স্থানীয় সরকার বিষয়ক মন্ত্রণালয় আছে এই তিনটি জেলা বাদ দিয়ে বাকি সবগুলো স্থানীয় সরকার বিষয়ক মন্ত্রণালয় দেখে থাকে আমরা এ পর্যায়ে জেলা পরিষদের কাজ জানব জেলা পরিষদের কাজগুলো কি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ পরিচালনা করা রাস্তা সেতু সেতু কালবাটি নির্মাণ করা উপজেলা পৌরসভার সংরক্ষিত এলাকার বাইরে রাস্তাঘাট সেতু কালবাটি ইত্যাদি নির্মাণ করা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ আবাসিক হোস্টেল তৈরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন অনাথ আশ্রম নির্মাণ গ্রন্থাগার তৈরি নৈশ বিদ্যালয় পরিচালনা করা কৃষি খামার স্থাপন বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ এবং পানি শেষের ব্যবস্থা করা জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণের কাজ করা জেলার যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন কাজ করা প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এ পর্যায়ে চলে যাব তোমাদের এই উপজেলা যে কাজগুলো আছে সেই দেখো বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাদ এরকম রাস্তাঘাট তৈরি করা এ পর্যায়ে আমরা যাব একটু বাড়ির কাজে স্থানীয় সরকার কাঠামো গঠন সম্পর্কে লিখ কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থার স্থিতি স্থানীয় সরকারের শাসন ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল যুক্তি সহ ব্যাখ্যা করো সুন্দর একটি প্রশ্ন কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থার স্থিতি স্থানীয় সরকার শাসন ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল ওই যে বলেছিলাম যে একটি রাষ্ট্রের কোথায় শক্তি তা বুঝতে পারবে তাই না ওখান থেকে খুঁজে নেবে আর কি দেশের উন্নয়নে স্থানীয় সরকারের কার্যগুলির গুরুত্ব কম নয় উক্তিটি বিশ্লেষণ করো এটা কিন্তু স্থানীয় সমস্যা সমাধানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা 
এই অংশটি ভালো করে তোমরা পড়বে এবং এই অংশ থেকে তোমাদের যে নৈবিত্তিক প্রশ্ন আছে এই নৈবিত্তিক প্রশ্ন উত্তরগুলো ভালো করে পড়বে আর সেই সাথে আমি এতক্ষণ তোমাদের সাথে যে অংশটি আলোচনা করলাম এই অংশ থেকে যদি কোনো মতামত থাকে তাহলে সেই মতামত আমার কমেন্ট বক্সে পাঠিয়ে দিবে আর সেই সাথে আমার চ্যানেলটিকে বেশি বেশি সাবস্ক্রাইব করবে এবং লাইক করবে কেমন আজ আর নয় আর এই কাজটি করলে তোমাদের এরকম সুন্দর ফুল দেব আর তোমরা যদি ভালো করে পড়াশোনা করো তাহলে তোমাদের জীবন এরকম ফুলের মতো উজ্জ্বল হবে আর তুমি না করো তাহলে এরকম ঝরে যাবে ঠিক আছে আজ আর নয় তাহলে পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ